fechado. É, então, mas não, o top é, é, vai, é, vai só no áudio que tu Ouço quer, o áudio, ouço o áudio. Isso. Faço o tópico pra antes do show um pouquinho, vejo o tópico e vou. É. Aí eu acho que é o... Caralho, Caralho. mandar áudio pra ser si mesmo é uma boa. É, vou fazer cara. essa aí, vou fazer essa aí. Faz um grupo com alguém, tira e fica só você. É, porra, isso mesmo. Vou fazer essa parada. Como, como que é... Cara, a gente nunca conversou sobre isso. Quero, quero entender como, como você Sim. caiu no, no stand-up stand lá. Lá atrás, que você queria ser o quê quando era criança? Eu, é, queria, eu queria... Eu achava que comediante não dava pra ser, não, né? Era de Belém, é, é achava que comediante não tem como. Mas eu queria já. Então, no stand-up eu caí por causa do concurso do Rafinha. Do Rafinha fez o, o... Caralho, todo mundo foi nessa. Todo mundo, mano. O Mel, o Sarro, é, o você... Sarro. O, no meu era o Nando, eu e o Nando fomos pra final. Caramba. Eu e o Nando no concurso do Rafinha, no outro ano foi Mel e Sarro. Mas, além dos finalistas, um monte de gente veio que não foi pra final, né? Mas que, que virou comediante mesmo. Então essa foi foda. Antes eu fazia teatro e fazia vídeo em Belém, que era que eu gostava. Já queria fazer as graças, entendeu? Eu queria fazer as graças já. Como que eram esses vídeos aí? Era, tinha paródia de... Paródia não, era clipe, paródia, paródia de clipe, mas com a música original, Sim. só refazendo clipe. Igual o Rafinha fazia na paródia ah, do Rafinha, tá. entendeu? Ah. É, eu conheci stand-up porque eu queria falar com o Rafinha sobre como ele fazia chroma aqui. Aí eu fui assistir o Clube da Comédia. Não era muito pelo stand-up, não. Era mais pelo Chroma. É mesmo? Era, era. Eu que eu gostava. Aí eu, caralho, faz, mas a edição pica. Mas aí... E eu juntei com uns caras muito foda em Belém, mano. Pra fazer esses vídeos. Que era o Ícaro, a Aninha, é, Tauim, meu primo, Adriano. Caralho, os caras mais engraçados mesmo. Eu nem acho que os comediantes são os caras mais engraçados. Não Tudo são, Todos são as outras não, pessoas, não. não os são, comediantes são os mais engraçados. Dificilmente o cara é um, era o mais engraçado da turma, cara. É, é. São os outros, né? São os outros, é. O comediante é o cara que vê os amigos engraçados e consegue pegar as graças dele e reproduzir é o cara num que, palco. É, é o cara da escola que a galera fala um monte de coisa e é o cara que fala em voz alta é, e todo mundo é, ri, é, né? Isso aí, é. É o cara que filtra, então, né? É. Sempre tinha essas. Aí. Então essa galera era engraçada demais. E eu gostava de mexer com vídeo e editar... Então, eu comecei a fazer as piadas por causa disso aí. É... VHS, na época? Era ou era, já era? Era mini DV. Acho mini que DV, tinha uma mini já. DV. Aí era chatão pra digitalizar, pra botar no, no programa de edição. Né? Mas... Uh... Mas nessa época você queria fazer o quê? Trabalhar na TV? Fazer teatro? Eu só queria fazer as paradas mesmo pra eu fazer lá. Pra eu achar graça e me divertir. Era só isso. Eu não pensava que ia dar pra trabalhar. Aí comecei a fazer teatro. De... teatro. Aí fazia peça mesmo. Algumas peças de comédia era Sempre mais adequado, né? Porque a cara, o jeito de andar, a voz, tudo de outra. É. Eu já gostava de comédia mesmo. E, mas eu fazia uma escola de teatro séria. Aí, ah, é? Então tinha peça de comédia, tinha cenas de comédia, tinha cenas de drama, tinha estudo mesmo e tal. E você levava a sério essa eu parada? Eu tentava, mas eu sou burrão, né? Ler era muito foda. Ah, discussões reais. Aí peça muito simbólica, eu não entendia é. o que estava querendo falar. Mas, mas eu tentava. Eu tentava bastante. É... Fizemos algumas cenas juntos lá no, com os barbeiros. Com, com, no, no, no... No... Ah, na escola, na escola do, do, do Márcio Balas. É, do né? Márcio Balas. Caralho, lembra? curso do Marcão, era Márcio legal, Balas. Era curso, legal, né? Cara, mano. Porra, era um... Então, aquilo abre muito também, né? Pra, é. pra piada, pra assim, mim foi pra muito pensamento. É. Acho que pra improviso de stand-up também, com certeza, é. mano. Porque tá aberto a alguma merda que aconteça, tem que resolver. É. Mas, é, fazia lá. E você tinha quantos anos o nessa teatro? época que você tava, tava fazendo teatro? Era. Que idade? Era, sei lá, mano, 16, eu acho, 15. Ah, Os tá. vídeos eu fazia de antes, que era 14, Caralho. 15, eu acho. Acho que era aí, devia, devia ser isso aí. Meu. Era, molecão fazendo merda lá. Eu acho que... Aí depois foi mais... Eu não sei a minha idade. Aí... <risos> é, quem mais que tá falando do quê? Aí eu queria até fazer mais Terça Insana. Como eu fazia mais teatro, era mais personagem. Então, viu ah. Terça Insana, eu... Ah, legal esse formato. É uma pessoa só fazendo textos é, engraçados, né? De piada, que não é piada mesmo de salão. Aí eu... Primeira coisa foi o Terça Insana, que eu vi como referência que eu queria fazer. A gente fez uma piada, que era é, dos sete pecados capitais, cada, eram sete atores, cada ator era um dos pecados, e aí fazia um texto. Aí o meu já foi meio Terça Insana, assim, era ah, tá. um velho fa fazendo piada de preguiça. Eu não lembro nenhuma da piada, não lembro nada, mas era isso. E aí mas eu vi, vi o stand-up, fiz o concurso do Rafinha, aí melhor ainda, não tinha que fazer personagem, não tinha que botar roupa, era só falar, e aí comecei, foi nessa aí, nessa aí. E aí? Aí você veio pra cá ou... Não, aí a gente começou a fazer lá em Belém. Eu fiz o concurso do Afinha e aí tava abrindo na mesma hora, tudo muito certo, tudo muito certo. É, no mesmo momento, o Sérgio Cunha, que é um comediante lá de Belém, tava abrindo o Clube da Piada. É o primeiro comedy club lá de Belém, não existia comedy club, nem nada, né? Então, ele fazia as piadas mesmo. Eu fui lá, pedi pra fazer stand-up e o Davi também tava indo na mesma hora pra fazer stand-up. E aí, uh, a gente fez um show em dupla, horrível, e aí depois juntou... Camejo, Osmar Campbell e o Romeu Braga, entendeu? Mas não Aí, como grupo. Eles foram lá assistir, ah. uh, foram lá assistir e a gente... Eram cinco únicos caras em Belém 
que queriam fazer stand-up, que ouviram é, e estavam com vontade. Então a gente se juntou em grupo, como ninguém tinha show, né? Não, não existia um show que dava para fazer sozinho, nem em dupla. A gente se juntou os cinco e começou a fazer o, o stand-up, entendeu? Já era... Qual era o nome? Em Pé na Rede. Pé na Rede, Pé na Rede. Já começo. começou com Pé na Rede, desde o começo. 2007, eu acho, né? E, 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 jogo, oh, e lotava? Oito. Assim. Aí não, é uma bosta, né? Só namorada via, <risos> só amigo, não tinha ninguém. Mas foi muito bom. É, a gente se ajudava, era só nós ali fazendo stand-up, a gente tinha poucos vídeos de referência, entendeu? Então a gente tinha aquelas poucas referências, que era o, o Danilo, o Rafinha, o Clube da Comédia, os vídeos do Clube da Comédia, era isso. E eu, Morgado, acho que já tinha, talvez. É, não lembro. A gente tinha poucos vídeos de referência e tinha nós mesmos ali, se ajudando. O Osmar baixava todos os livros gringos e, e traduzia pra nós. Caralho. A gente reunia pra estudar. O Osmar era o cara que mais sabia tudo, entendeu? Então, Júlio de Carta e, e vários outros caras. Então, a gente ficava assistindo Jorge Carlos na casa do Osmar. Ele baixava todos os torrents. O Osmar era o cara bom da internet, entendeu? Então, ele baixava todos os shows gringos e todos os livros. E a gente ficava se reunindo lá pra ficar debatendo nossas piadas, assistir os gringos, ler os livros, tentar fazer os exercícios lá, ficar, ficar conversando, entendeu? Te tentava muita coisa, fazer sketch, escrever coisa, ficava tentando fazer um monte, um monte de coisa. E eu acho que foi bom crescer um pouco longe, né? Desenvolver ali os, o começo um pouco longe, com a influência meio limitada, porque a gente conseguiu, talvez, desenvolver alguma coisa mais própria ali. É. Pelo menos no começo, entendeu? Se a gente ficasse vendo muito alguém foda todo dia... A gente ia imitar, não tem como. Claro que você vai imitar. A gente já imitava só pelo videozinho, entendeu? Imagina tu vendo todo dia o cara desenvolvendo coisa é. nova. Tu, caralho, não dá. Então foi legal ficar isolado um pouco, eu acho. Isolado, isolado mais ou Mas menos, cês, né? Cês Internet cês começaram a vir de vez em quando pra cá, pra, fa pra, fazer, pra tentar fazer ah, é. open, fazer alguma coisa ou não? Ah, e eu, a primeira vez que eu vim, é, aí eu, eu pedi o Orkut lá, open, pelo amor de Deus, aí... É, naqueles grupos todos que tinha, Sim. né? Aí o primeiro deve ter sido, acho que foi com a Guena, com a Guena e com o Antônio Celso, né? É, Paper Hill? Paper Hill? É Paper Hill. Aí ele deve ter sido o primeiro. Aí fiz com o Bruno Monta, lá no Improviso, Paon? talvez. Ah, no Café é, Paon. No Café Paon. Uh, não, era no Mr. Blues, eu acho. Caralho, então era antes. Era no Mr. Blues. E o Divina Comédia, que... O Divina Comédia foi foda, mano. Que show foda. Foi muito é, bom. Era... era foda lá, né? No, do... era, eu acho que era a estreia do Cortez também, talvez. Ele tava fazendo o primeiro open dele. Fez meia hora de open. <risos> Filha da puta. Caralho. Meia hora de open, caralho. Foi... Isso aí tava dedicado. E... Que mais? Aí depois eu fui pro Rio e fiz o Comédia em Pé lá no Rio. Aquele fim de semana lá. Que tu ia fazer um fim de Sim. semana ali. Então foi os primeiros open. Consegui já um monte de show na primeira vinda. Era mais fácil, né? Tava todo mundo muito mais aberto. Aí voltei pra Belém. E aí, o, nessa ida do Comédia em Pé, eu acho que foi nesse período também, a Malhação tava, ia fazer um personagem comediante de stand-up, e o Claudio Torres Gonzaga indicou vários comediantes de stand-up de uma certa faixa etária ali, que se encaixava na Malhação. E você já tinha feito com ele participação? Tinha feito essa participação, esse open lá no ah. Comédia em Pé, entendeu? Então foi daí que ele só me conheceu. Por isso, só por isso ele já te indicou? Foi, foi. Caralho. Porque foi legal esse show, mano. Ah, então foi legal. É isso. Porque isso... Ah, eu não falei. Em Belém... Isso foi um ano depois, um ano fazendo em Belém. Então, as primeiras semanas foram muito ruins em Belém, de público, eu digo, mas de show já foi dando para desenvolver alguma coisa. A gente pegar a graça, conseguir acertar uma piada e achar, olha, olha, se repetir aqui, vai, vai, vão rir de novo. Então, a gente já foi se acertando e, em seis meses, eu acho que já estava lotando mesmo, entendeu? Lotando a casa, virou meio que uma sensaçãozinha em Belém. Entende? Era uma casa de 100 lugares, 120, mas lotava toda semana e já... Tinha fila para as próximas, de show lotado nas próximas semanas e tal. Então, a gente ficou empolgado demais, velho. E, e fez... Acabou fazendo muito show, sabe? E conseguiu desenvolver pelo menos um set de cinco minutos para Open é, sólido. Para chegar pra aqui chegar. como Open de Belém. Nem, nem tem porra nenhuma, ninguém é. espera nada. É. Aí o cara já tem todas as piadinhas, um setzinho montado que funciona... Aí a galera curtiu, entendeu? Falou, pô, quando quiser, vai lá no show, indicou um pro outro, ó, esse cara aí é um open que tá, tá fazendo, tá com umas piadas. Então, é, a gente já chegou, assim, pela primeira vez, meio treinado, entendeu? Então, quando você fez, você não... não já, já tava foi legal. Foi bacana, achei bacana. Os é. caras falaram, caralho, o cara é open. É, pra open foi bacana. Ah, foi um open bom, entende? Não é entendi. de foda. Eu um sei. open bacana, assim. Um open tá legal. É, dá pra chamar que não vai matar o show, é. entende? Então, e aí, como o, o Comédia em Pé, o, o, a Malhação, precisava de... Muita gente, né? Ele foi, fez uma lista. Imagina uma lista com todo mundo que tinha aquela idade. Então não precisava nem ser bom, não. Entendi. Qualquer um que tinha idade e que tava tentando ser stand-up. É... Aí eu fui nessa aí, entrei nessa. Me ligaram lá, eu tava, trabalhava no Jovem Pan na, na produção lá. Me ligaram, é da Globo. E eu, cara, que porra de Globo, achando que era trote. Né? Não, é da Globo aqui, fazer malhação. E eu falava, pô, acho que 
Olha, depois eu falo com você, não, não sei, não sei. Sou do teatro da rua, sou das artes, né? Arte cênica, não vamos vender essa arte barata que é a malhação, né? Aí minha namorada, a Aninha, era minha namorada na época. E era a atriz que eu admirava, a artista, até hoje é a foda. Aí ela falou, Murilo, você é burro, velho. Você é idiota, você como assim? Ela, eu, achei, eu achei que ela, que ela fala isso, você, é isso aí, é. É, foda-se, foda-se a Globo. Traidor do movimento. Não, cara. ela falou, deixa de ser burro, vai fazer essa porra desse teste, vai agora, entendeu? Aí, aí eu, é, é mesmo, tô sendo burrão. Aí eu fui, e graças a Deus, eu fui, porque eu tava sendo burrão mesmo, entendeu? E dei vários vacilos. Fiquei raspando é. a barba antes de ir pro teste, perdi o voo. Entendi. Olha, é muita burrice, Bilela. <risos> eu moro a cinco minutos do, do aeroporto de Mas Belém, Não faz sentido véio. essa explicação que você deu. Fiquei raspando a barba e perdi o voo. Falaram, não, tem que vir sem barba, porque você tem que ter a cara jovem de malhação. <risos> e aí eu decidi raspar a barba, faltando cinco minutos. Aí eu, peraí rapidinho, não vai dar tempo, vai dar tempo. Aí cheguei lá, perdi o voo. Aí eu peguei um voo das sete da noite. Mano, cheguei no Rio muito atrasado e a equipe... Me esperou pra fazer o teste, porra. entendeu? Eles me esperaram, falaram, não, porra, foda, mas beleza, vamos aqui. Caralho, inacreditável, mano, eu não merecia, não. <risos> aí, aí fiz o teste lá, voltei, era um te... foi bacana o teste, assim, era uma cena lá qualquer de namorada, fala alguma coisa pro seu namorado, bem malhação, assim, e depois uma, uma conversa e eu improviso, ele pediu pra improvisar uma cena. E aí ele perguntou se eu brigava com meu irmão, se eu já tinha batido no meu irmão, eu até falei que eu apanhava, e meu irmão é mais novo, eu apanhava, aí... Aí me ligaram depois, ó, oh, você passou no teste, seu personagem vai ser o Beto, ele é, ele é um lutador de jiu-jitsu e não aceita levar desaforo pra casa, bate em todo mundo. Aí eu, porra, mas é um trote, né? Você <risos> viu, viu minha foto, moça? Você viu minha, extra, minha estatura? Você viu meu porte físico? Eu nunca botei medo em ninguém na minha vida, não tem... Não, eu acho que vocês confundiram, deve ser por comediante, ela não é... É isso mesmo, você vai ser o vilãozão, o cara brabo. E aí foi ridículo, foi ridículo. <risos> quer, quer dizer... E pra mim foi bom, mas pra novela acho que não, não dava muita ameaça. Bota, eu até falei isso da outra vez, botei um, uma espuma aqui na, dentro da roupa pra parecer forte, entende? Fica com o ombro mais era, alto. Era, só que era mó calor, eu ficava assim, e eu já não tenho pescoço, aí eu ficava só enterrado assim, entende? É, foi... E quem ficou no papel do comediante? Foi o Daniel Belmonte. Ah, Lembra o Daniel Belmonte? Lembro, lembro. Prodígiozão, moleque é foda, Caralho. 14 anos, já fazia stand-up. Tu via que era a pessoa mais inteligente do lugar, ele só tinha 14 anos, assim. Aí ele que ficou com o papel do stand-up. E aí eu entrei pra ser o vilão, mas logo, logo eu, eu fiquei comediante junto com o Daniel Belmonte. Então nós dois ficamos fazendo stand-up, que era contar a piada de Loura, né? Ah. No, na novela. A gente pedia até, dá pra gente mudar as piadas? Cala a boca, faz a piada. <risos> aí, 